pwede nyo po siyang kunin para makita nyo din po, no? sabay-sabay po natin buksan yung mga libro natin. At pag-aralan po natin kung uh, paano po tayo makakapag, uh, sabi dito, growing well through investment, kung paano natin mapapalago yung ating uh, kaperahan sa pamamagitan ng pag invest <coughs> So, Sabi dito, capital market, markets in stocks and bonds. To know how money works, it is important to understand how financial markets works. In general, when company needs to raise money, it can either issue stocks or bond certificates. So yung mga, uh, kalimitan po yung mga kumpanya na kailangan po nila ng mas malaking uh, funds or uh, money po. So, uh, sa pamamagitan po nung sa stocks or bond certificates, doon po nila uh, inilalagay po. No? So, the first market, the company sells shares of stocks and bonds through an initial public offering or yung IPO. It is through the IPO that these certificates uh, are first seen and offered. So, ito po siya. Kung nakikita natin, no, kaya po siya uh, first market or primary market po is dahil uh, dadaan po muna siya dito sa ating initial offering or yung IPO. And then, uh, una pong makakakita. So, siya rin po yung unang makaka... Uh, sa first uh, market, siya unang ino-offer at pinapakita. So, yung secondary market naman po, sabi dito, after IPO, Investors can buy, sell, and trade these certificates into stock market. So, dito din sa picture po, di ba? Yung una, tayo yung primary sa picture po, no? So, uh, kaya siya nagiging secondary after ni primary. So, doon niya po pwedeng ibenta uh, yung kanyang mga sales. So, pwede siya bumili, ibenta, or itrade po. So, stocks and bond certificates are called securities. Nag-stock ang aking... Okay. Uh, stocks. A stock is an instrument that, that signifies equity, ownership in a corporation and represent a proportionate claim on a company's asset and profits. Ito yung isang instrumento na bumibili tayo ng uh, shares natin. At dahil dito, nagiging parte tayo ng company, yung ownership. So, uh, uh, company, so kung yung kumita yung mga company natin, so yung mga ano, kasama po tayo doon kasi uh, consider tayo as partner po. Bonds. A bond is an instrument of indebtedness of the bonds issuer to the holder. So, eto naman po, so yung like, yung mga pautang. So, katulad po sa mga government, kung kailangan po nila ng, ng pera, so, mangungutang or nagpapautang po sila. So, and then, uh, for example, kailangan niya ng, ng malaking funds para sa pagpapatayo po ng, uh, ng uh, for example, ng mga karasad, karasada po or magpapatayo sila ng mga, ng mga school po. So, nangungutang po sila. And then, halimbawa, yung mga investor po, so yung pera ng mga investor, inuutang po yun. And then, uh, ibabalik naman po, uh, kailangan ibalik yun uh, with interest naman po. So, the market index, every time you turn on the TV or log on to the internet, you'll often see the, jo the Joe Jones or the Standard and Poor 500. These stocks are market indexes and index is a statistical indicator used to measure and report changes in the market value of a group of stocks. The rise and fall of those numbers on any given day provide you an idea of how the index is performing and the way the market is doing in general. Keep in mind, however, that market indices are unmanaged and it is not possible to invest directly in an index. <coughs> So, eto naman po, no, kung makikita natin, di ba, minsan may makikita tayo yung mga malalaking uh, TV. So, na marami pong mga nakasulat. So, eto po yung ibig sabihin ng market index. So, dito nila monitor yung pagbaba, 
pagtaas po, uh, kung ano yung mga report po ng uh, bawat group nung araw na yun sa stocks po. So, dito po nila yun uh, minomonitor. So, the Joe's, the Joe, the Dow Joe's Industrial Average or yung the DJA is the most widely known index in the world. So, ito po yung pinakamalaking uh, kilalang index sa buong mundo. The Dow measures 30 of the most powerful companies in America. Most people consider it the barometer of the U.S. stock market. However, it does not reflect smaller size companies. So, ito po yun. Kung makikita ninyo, <coughs> ito po yung uh, 30 companies na nakapaloob po dito sa, uh, sa Dow Jones. So, Ito po yun as of July 2017. So, kung makikita natin, nandiyan po ang McDonald's, ang Nike, ang Intel, Coca-Cola, Visa, Pfizer, so Microsoft, Disney, Chevron, uh, Apple. So, yung mga talagang uh, well-known company po. <coughs> S&P 500 or the Standard and Poor's 500 is the indicator of 500 large cap companies and covers about 70% of the entire U.S. equity value. These companies represent all major sectors of the U.S. U.S. economy, from manufacturing to financials, healthcare, technology, energy, retail, and uh, pharmaceuticals. Does it better reflect the U.S. market than the Dow is more frequently quoted by, by the financial experts? So, ito naman po yung ating S&P 500. NASDAQ. The NASDAQ Composite Index lists the stocks of over 4,000 companies. In its market, it is heavily weighted towards technology stocks with well-known names like Apple, Google, Microsoft, Cisco, Intel, Tesla, Netflix, and Amazon. So, dito naman po sa, sa Nasdaq. So, ang inaano po niya dito is yung mga technologies. So, yan nga po yung mga iPhone. So, mga Google. So, yung mga softwares po, no? So, outside U.S., Indexes that tracks the stock of big companies throughout the world are the Hang Seng in Hong Kong, Eurostock 50 in Europe, and the Nikkei 225 in Japan. These indexes are highly observed and have global impact affecting not only companies but also economies all over the world. So, ito naman yung kung, uh, outside US po, no? So, Yan nga po yung mga uh, talagang uh, uh, kumbaga monitor talaga highly observed daw kasi meron siyang global impact sa sa atin po at sa buong mundo po. So dito naman po sa Pilipinas no, ito yung ating tinatawag na uh, PSEI, the Philippine Stock Exchange Composite Index. Uh, formerly called FISIC, is the benchmark that measures, that measures the performance of the Philippine stock market. It is composed of the 30 common stocks of listed companies uh, which were carefully selected to represent the general movement of the stock market. So, ito po yung, uh, yung malaking monitor din, katulad po nung sa... Sa kanina, yung sa US, no? So, dito sa Pilipinas, so, dito natin siya mamomonitor sa PSEI. So, uh, nandito din po yung uh, 30 companies po na talagang masuring uh, isinala po, no? Na, para makapag-represent po dito sa uh, stock market. So, dito po nakikita yung uh, or namin-mensure yung performance ng mga bawat company, yung mabata, ah. So, Diyan po siya lahat sa PSEI natin na makikita. So, the PSEI components as of July 12, 2017. So, ito po yung 30 companies po. So, kung makikita nyo, uh, talaga mga well-known companies and matatatag po sila like Ayala Land, BPI, Meralco, 
SMA Holdings, <coughs> Aboitis, Metrobank, Robinson, so Jollibee, PLDT, uh, nandiyan din po ang Petrol, San Miguel, so Mega World, so yan po yung mga 30 companies po. So, money market. Ito naman is yung, it's a market for short-term low-risk securities such as treasury bills, bank, CDs, commercial paper, and other debt, debt issues by corporation or yung uh, government po, no? Government. So, ito yung, uh, kumbaga, involved dito yung mga lending or yung uh, sa utang ko. So, short-term siya, so less than... Uh, uh, one year po siya. So, parang katulad din po siya ng uh, mutual fund. So, ini-issue din po siya, di ba, sabi dito, yung sa mga securities na po pwede nilang i ilagay po sa treasury bill, sa bank, sa CDs. Yung CDs po is yung stands for Certificates of Deposit. So, yung bank, nag issue siya ng saving certificates with short-term uh, maturity po. Money market accounts or yung MMA are offers through banks. They generally generally give better returns than savings accounts and provide easy access to money when you need it. But MMA tend to require a higher deposit amounts for the participant. So, ito naman po, sabi dito, uh, nagbibigay siya ng mas mataas na interest or return compared doon sa ating mga uh, savings accounts. So, uh, we can easily access din po dito, pero ang kailangan po dito para makapag-participant tayo, uh, requirement po nila, may mataas tayong deposit amount. So, money market accounts are different from money market funds. Money market funds are mutual funds with money market portfolios. <coughs> How mutual funds work? A mutual fund is a, is a money pooled from a certain number of investors. Each fund has a specific mandate or purpose and a professional fund manager who invests the money based on the specific strategy and goal of the mutual funds. So, uh, maya po, papakita ko po yung, uh, kumbaga yung uh, structure po para may idea po kayo kung paano po siya uh, totally nagpo-work. So, a mutual fund allows many investors to pool their money. So, yun nga po, kaya po siya uh, tinawag na mutual kasi maraming uh, investors dito. Pinagsasama-sama po yung pera ng mga investors. For example, meron tayong 100 investors. So, yung sa 100 investors na yon, nagbibigay sila, di ba, ng certain amount kung magkano yung gusto nila. And then, i-collect po lahat ng pera na yun, pagsasamasamahin po. So, professional money manager invests in a diversified portfolio of the security. So, dito, meron tayong uh, fund manager na professional na siya po yung nagko-collect at siya yung nag invest sa mga iba't ibang uh, securities. They keep funds under constant supervision. So talaga pong monitor nila yan. They use their knowledge of securities and changing market condition. They invest the, the pooled asset in many different companies in the variety of industry. As an investor, you own shares in proportion to your investment. Kaya po, tinatawag tayo dito once na investor po tayo sa mutual fund, at bumili tayo ng shares or nag-invest tayo. So, tinatawag tayo dito na uh, shareholder tayo ng mga company. And then, you receive your proportionate share of any earnings on the investment of the funds. So, ito po yung sinasabi ko. So, how mutual fund works? So, kung nakikita nyo po dito sa uh, left side, di ba po may mga tao dito? So, yan yung investors. So, for example, si Juan nag-invest siya ng 5,000. Si Nina nag-invest ng uh, 50,000. Si Mina nag-invest ng 1 million. Si Carmela nag-invest ng 10 million. Ngayon, pagsasamasamahin po lahat ng pera nila. So, 
eh, dadalhin po yan sa mga mutual fund company. And then, ang kapalit naman po nung pera natin na in-invest, ito ay nakukonvert sa number of shares. So, and then, yun nga po, mayroon tayong fund manager na siya yung expert. So, <coughs> Si fund manager, talagang trabaho po niya yan. Siya yung nag-aaral kung sa ang magandang mga securities ilagay yung investment ng mga, ng mga investor. Uh, minamonitor niya yung galaw ng stock market. And then, kumbaga, eto kasi, uh, nasa aeroplano tayo, no? tayo yung pasahero. Diba? Pag, pagpasok naman natin ang aeroplano, ang gagawin lang natin, uupo tayo. And then, antayin natin uh, na mag-landing tayo kung sa yung destination natin. So, di ba may piloto tayo? So, dito po sa mutual fund, yung fund manager, siya yung pilot natin para makalating tayo dun sa ating uh, goal or yung destination na pupuntahan natin. So, di ba, yung piloto, siya na yung bahalang, uh, uh, kumbaga, mag, mag, ano, ng, magpatakbo ng aeroplano and then kung saan niya ilalanding yung aeroplano. So, ganun po si mutual fund. Kumbaga, uh, hindi, na, hindi tayo masyadong mag... Aalala kasi nga po talagang yun ang trabaho nila. And then once na ilagay na po siya sa mga securities like doon sa stock market natin and then sa fund. So once na naging successful po yan, <coughs> ang maganda po kasi dito equally uh, divided po yung return na ibinibigay sa atin. So for example, uh, umita tayo ng 10%. So lahat po ng, in ng, ng investor na nag-invest, so meron silang 10%. So, si Carmela na nag-invest ng 10 million, syempre, mas mataas yung kanyang makukuha. Si, si Juan na nag-invest ng 5,000, edi 10% po noong 5,000. So, regardless po kung magkano ang amount yung binibigay noong mga uh, investors. So, equally divided po ang uh, interest rate. And then, naka-diversify naka din po siya. Ibig sabihin, hindi lang po sa isang basket nakalagay yung lahat ng investment po natin. Naka, uh, nakahiwahiwalay po siya. So, ganun po nang po work yung ating uh, mutual fund. So, eto naman po yung blue chips or yung mga securities po no, na dito natin pwedeng ilagay or nagiging uh, shareholder tayo ng mga company na to. So, for example, lang just si Jollibee. Uh, Nandiyo si BDO, si San Miguel. So, nagiging uh, uh, shareholder po tayo ng mga big companies na to. Kasi di ba kung, kung gusto natin, for example, gusto natin yung mag-franchise ng Jollibee, di ba? We need millions. So, through, through mutual fund po, nagiging shareholder tayo dito. So, hindi natin kailangan ng uh, big amount kung gusto natin maging part owner na itong mga uh, <coughs> company to. So, bumibili tayo ng shares nila. So, dito naman po tayo sa top mutual fund companies sa tulong po ni IMG. Uh, tinuturuan tayo kung sa ang mga investment vehicle na pwede po tayo mag-invest uh, na safe and legal po para ma, uh, mapalago natin yung ating pera. So, sa Rambler Financial po, dyan po tayo nag-invest. So, nandyan po ang uh, pwede tayong mamili dito sa mga top mutual fund companies like Pit Equity, Atram, Sun Life, Uh, FAMI, Film Asset, and then si Soldimo Funds. So, uh, ngayon po, ang recommended po namin dito is si Soldimo Funds kasi uh, bata pa lang po siya, bago pa lang siya, pero maganda po ang kanya uh, performance. Pero nasa sa atin po kung gusto nyo sa Phil Equity or gusto nyo siyang uh, lahat uh, mag-invest po kayo dyan, wala pong uh, problema po. So, mutual funds are usually classified into So, may iba't ibang uri po tayo sa mutual fund. So, nandiyan po number one, yung bond fund. Ito yung mga fixed income. So, funds that invest in the uh, government security. So, naka-invest nga po siya sa mga uh, government like yung ating GSIS. So, mga SSS. So, dyan po siya naka-ini-invest. And then, Uh, objective capital preservation po is yung ating growth. Gusto nating ma-preserve lang or uh, yung ating uh, capital. And then, eto naman, recommended of stay is short term. So, kung gusto lang natin, isang taong ka lang mag-iipon uh, or palalaguin mo yung iyong uh, pera. So, 
kung ang goal mo lang ay 1 to 2 years, so pwede po tayo dito sa bond fund. So, average earning po niya ay 6%. So, stocks and equities. Ito naman yung funds that invest in a variety of stocks and equities. The main investment objective is capital grow and appreci appreciation. So, kung gusto natin mas ma uh, palaki ng gusto yung ating mga uh, uh, pera, so, and then, ito po ay recommended length of stay niya is long term. So, ibig sabihin, 5 years pataas po. And then, average earning po niya, 18%. Uh, balance fund. So, ito naman yung combination uh, combines of uh, profitability of equity investment and stability of fixed income instrument. So, kaya po siya tinawag na balance, ito ay combination po ng bond fund at saka ng sa stock po yung sa equities. So, uh, objective capital preservation and growth, medium to long term for moderate investor lang. So, yung pag sinabi po natin moderate investor, yung kung baga nasa gitna ka lang, ayaw mo nang uh, malaki yung uh, malulugi sa'yo. So, kaya nandito po tayo sa balance. And then, Recommended length of stay niya is short term. So, 1 to 2 years. So, dalawa yung pwede natin pagpilian dito. Kung ang goal lang natin is 1 to 2 years, pwede tayong mag-invest sa bond funds or sa balance funds. Yun nga lang, mas uh, malaki ng konti ang binibigay na average earning uh, nitong balance funds. So, 12% siya. Kasi nga po, combination siya ng bond funds and ng equities. Uh, a mutual fund allows the average persons to have equal investment opportunities with the wealthy. You can earn what the wealthy are earning through mutual funds. So, ang kagandahan po kasi ngayon dito, no? ngayon na nandito tayo sa, sa IMG na nakakapag-aral po tayo about sa mga investment. No? Dati kasi, ang alam lang talaga ng karamihan, pag mutual fund, mga mayayaman lang yung nakakapasok. Ngayon, uh, with the help of IMG po, no, natutulungan tayo yung mga average uh, people na uh, makapag-ipon sa mutual fund. And then, may, uh, well, since na natuto tayo mag-ipon, no, di ba nakita natin ang baba, uh, very affordable siya. So, yung opportunity natin na uh, makabuo tayo ng uh, wealth natin. Yung, kung yung mga kinikita ng mga rich people, kaya rin nating uh, kitain ng no, mga average person dito din through mutual fund po kung tayo ay mag invest sa pamamagitan ng mutual fund. So, mutual fund concept and benefits. So, ito, pag-usapan natin. So, ano-ano yung mga advantages of mutual fund? So, syempre, lagi po yung may advantages and disadvantages. So, number one po, professional management. There is a dedicated uh, professional manager who provides investment expertise in researching, selecting, and monitoring the performance of the securities purchases. So, katulad nga po na nabanggit ko, dito, hindi na po tayo uh, mga ngamba or isip natin, hindi ko naman alam, hindi ko kaya. So, ang, ang papil lang po talaga natin is, well, para kang nagsisave sa banko, yun nga lang, mas, mas malaki yung uh, opportunities ng pera mo to grow. So, si fund manager, siya po yung tutulong sa atin kasi yan talaga yung trabaho niya. So, monitor niya, nagre-research siya kung saan performance o mga security siya bibili na uh, maganda po yung performance. So, diversification. When you diversify, you lower your risk because you do not put all your eggs in one basket. The money will be spread among different stocks, bonds, and other assets. So, pag sinabi po natin diversification, katulad po nung nakikita natin sa picture, no? Diba? May iba't ibang boxes, may iba't ibang uh, basket, no? So, uh, maganda kasi dito, yung investment natin, hindi lang po sa iisang box na kalagay. Kasi kung sa iisang box po yan, imagine, pag nasira si box, dala po lahat, diba? Yung ating investment. So, talagang lumilugi tayo. So, dito, naka, uh, nakalagay po siya sa iba't ibang uh, uh, investment po. No? So, for example, nasa bonds. May part ka sa bonds, meron ka sa, sa, sa stocks po. Diba? So, 
uh, by diversification na kumbaga yung chances natin na na malugi tayo o yung risk natin mas mababa po yung risk natin dito dahil nga po naka naka-distribute yung ating investment sa sampung uh, o yung tinatawag nating uh, top holding companies po. <coughs> Liquidity you can get in or out or out quite easy. It means you can easily invest in mutual funds and you can easily withdraw your Fund. So, yun nga, bakit siya liquidity? So, kung gusto po natin mag-invest sa mutual fund, so ngayon napakabilis na po talaga. Uh, marami po tayong mga vehicle na tumutulong para makapag-invest. So, kanulad ni IMG, tinutulungan tayo na through ramp boards, makapag-invest po tayo sa mutual fund. So, uh, kung gusto naman po natin uh, magbenta ng shares natin or yung redemption po na tinatawag, no? Mabilis din po. So, kailangan lang natin dito ng uh, seven working days para po yung shares natin uh, makonvert, makonvert po sa peso. So, yun po yung tinatawag na liquidity. Mabilis natin ma-access. Ma so, di ba? Para pang, pag nagbukas ka ng gripo, di ba? Pag binuksan mo yung pinihit mo, lalabas na kagal yung, ano, yung, uh, yung tubig po, no? So, yun nga. Kasi uh, kung hindi po natin ibibenta yung ating shares, So, syempre, wala po tayong, uh, hindi siya makukonvert sa uh, peso po. Low investment minimums. The minimum requir requirement investment amount for some mutual funds could be as low as 5,000. So, nung nag-start po kami, uh, ang initial investment po namin is 5,000. Yung para makapag-open ka ng... Uh, account mo or ng portfolio mo, kailangan meron kang 5,000 pesos. Pero ngayon, napakaganda na. So, eto, isa sa benefits ng IMG member. Uh, ngayon, uh, pwede tayong magkaroon ng initial investment for as low as 1,000 pesos. And then, additional investment or yung gusto natin mag-top up for as low as 500 pesos. Sabi nga, di ba, uh, wala nang dahilan si Juan Tamad daw para hindi makapag-ipon kasi imagine, di ba, napakababa na. So, uh, siguro sa taong maraming dahilan talaga ay hindi talaga siya makakapag-ipon. Pero tingnan nyo naman, oh, napakababa na. So, ganan yung mga opportunity na ibinibigay sa atin sa tulong ng IMG at saka ng rubber. And then... Uh, <coughs> Puntahan naman po natin yung disadvantages of mutual funds. So, number one, the returns are not guaranteed. These are risks involved. Kasi po, di ba, sa lahat ng bagay naman ang gagawin natin, sa lahat ng investment, lagi po tayo may risk. So, importante po, napapag-aralan po natin kung ano po yung uh, risk na possible na makuha natin pag nag, uh, pumasok po tayo sa mga investment. And then, fees can reduce your return unless you have zero load benefits. So, ito ang maganda po as a IMG member, meron po tayong benefits na zero entry fee. So, ibig sabihin, every time na maglalagay tayo ng ating uh, investment, wala na pong kinakalta sa pera natin na entry fee. So, for example, naglagay ka ng 1,000 pesos. So, that time, ang per share ay piso. So, since zero load or zero entry fee, as I, I, I am G member, uh, yung mabibili mong shares noon ay 1,000 shares. Pero kung wala tayong uh, benefits or yung mga ganito na uh, zero load, so, pag nag-invest ka ng 1,000 pesos, so, may mga deduction pa dyan. Baka yung 1,000 mo, ang mabili mo lang is 800 shares po. You can lose money. Yes, kung hindi po talaga natin pag-aaralan siya, po pwede po talaga tayong mawalan ng pera dito. Kaya napaka-importante po na pag-aralan natin mabuti bago tayo pumasok sa any investment po. <coughs> How you can make money through mutual funds? So number one, yung income. Income from stock, dividends, and bonds interest. So pag kumikita po yung... Uh, mga kumpanya, 
or yung sa mga government po, no? As an investor po or uh, as a part owner. So, pag kumita sila, syempre, kasama ka doon. So, binibigyan po tayo ng dividends doon. Capital gains. The price of the securities a fund owns may, uh, may increase when the fund sells them. In which case, it has a capital gain. The gains will be distributed back to the investor. So, pag sinabi po natin, uh, capital gains po, no? uh, for example, that time, ngayon, bumili ka, ang, per, ang capital mo lang ay uh, uh, piso or yung per shares mo. And then after five years, um, magiging five pesos na siya. So, yun po yung capital gains. So, tumataas po. And then, uh, increase, now, investors can make money by selling mutual fund units at the price higher than they bought them. So, yun po. So, kasi nga po, nagka-fluctuate po tayo dito, di ba? Paiba-iba po. So, like, for example, last year, uh, may shares po kami na 0.93. So, ngayon, since bagsak po yung uh, uh, market, so, bumaba siya. So, half po siya. So, kung ibebenta mo siya ng ngayon, so, syempre, uh, malulugi po tayo. Pero kung ibebenta mo siya ng uh, mas mataas po doon, for example, after five years, mataas siya. So, uh, sa pag-increase po noong per shares at ibebenta natin, so doon po din po tayo uh, kumikita. So, aralin po natin yung NAV natin or yung net asset value. is similar to the stock price of a company. NAV measures the value of one shares of the mutual fund. So, for example, yung NAV natin, asset minus liabilities over outstanding shares. So, example natin, si fund ABC, meron siyang 10,000 shares. At the end of the trading, it has 150,000 worth of securities. 50,000 cash and 80,000 liabilities. So, ang gagawin natin, so may, may given formula po tayo, no? So, yung ating asset ay yung ating uh, 150,000 worth securities. Plus 50,000 cash minus 80,000 liabilities, and then over 12 uh, pesos per share. So, i-add lang po natin yan, minus, and then i-divide po natin yan. So, by that po, uh, nalaman po natin na uh, we have 10,000 po dito. Note sa bank mutual funds, in general, any income or capital gain that as investors receive is tax po. A mutual funds yields a, a share price and investment return will fluctuate. It means investors may receive more or less than what they originally invested when the shares are redeemed. So yun nga po, di ba, since uh, sa stock market, babata as up and down po ang ating uh, mga prices po. So yung fluctuate. So kung uh, pwede po kasi tayo dito, kung talagang hindi natin mapapag-aralan na mabuti, no? Uh, pwede po talaga tayo na uh, pag nagbenta tayo, pwede mas mataas yung makuha natin or pwede uh, less or, or mas maliit compared doon sa uh, in-invest po natin. Kasi nga, uh, yun nga po, kung nag, nagbenta ka ngayon ng mababa yung market, is syempre po, lugi ka nun. So, uh, mas mababa yung makukuha mo. Kaya po dapat, before investing, kailangan nating i-consider ito as investor. So, ano po ba yung objectives natin or dahilan natin sa pag-invest? Uh, For example, para po ba ito sa ating mga uh, retirement po, di ba? So, kailangan alam mo din yung risk mo, kung hanggang saan yung kaya mong risk. And then, yung mga charges niya. And then, yung mga expenses, kung ito ba ay zero entry fee and other expenses po. So, kailangan nating alamin yun bago tayo po mag-decide mag-invest. So, mutual fund money cost averaging. Money cost averaging is strategy to systematically uh, purchase shares of a securities product to offset investment risk in a fluctuating market. This strategy is a very simple, a constant amount it is invested at any specific time interval. So, ito po yung pinag-aaralan natin dito, yung uh, pag sinabi natin yung money cost averaging, ito yung 
regularly tayong naglalagay or nag-i-invest. Regardless kung magkano yung uh, per share ng market. So, ito po yung uh, as the price of the given product fluctuates, the same amount of money invested will purchase more numbers of shares when the price is low and less number of shares when the price is high. Uh, yun nga po, kung mababa ang per share ngayon at ngayon ka nag-invest, mas marami kang makukuhang per shares. Pero kung mataas naman yung per share, less naman yung makukuha nating number of uh, share. So, kumbaga, yung presyo niya mas mababa. Kung bibili ka, mas maganda. Kasi parang nakasale. Parang ngayon, ang market po ay nakasale. Kaya magandang uh, magdagdag ng ating mga investment. Money cost averaging does not guarantee a profit or prevent loss in a declining market. It is important to consider your ability to continue regular uh, for chases through different economic condition. Yun nga po, di ba? Kung makikita natin ang economic natin ngayon, lahat ng mundo ay bagsak. Pero kailangan regular or constant po tayong uh, nag-i-invest dito. So, ito po yung example natin, no? Na money cost averaging. So, meron tayong time, na timing, uh, is the better alley to build wealth for your family. So, oras po talaga ang ano natin dito, ang kakampi. So, <coughs> for example po, uh, first month, may monthly contribution tayo na isandaan. Noong time na yon, for example, January, no? noong January, ang per price ay isandaan. So, naglagay ka ng isandaan, nakabili ka ng isang shares kasi nga po, isandaan ang uh, presyo ng per share. Noong February, naglagay ka uli ng 100. Noong time naman na yon, 50 pesos. So, ang nabili mo ngayon ay dalawang shares. Noong March, naglagay ka uli ng 100. Ang per uh, share naman noon, mas bumaba. Naging 25 pesos. Kaya, uh, nakabili ka ng 4 shares. Noong March, February, March. Nung April, <coughs> lagay ko ulit ng 100. Regular ka naglalagay ng 100 every month. Uh, tama ba ako? No. Uh, April, so 20 per share siya. Kaya nakabili ka naman ng, or na, nadagdagan ka naman ng 5 shares. Uh, nung May, lagay ko ulit ng 100. Bumalik siya ng 25. So, apat na shares ulit na bili mo. Nung June, Naging 50 pesos ang per share, kaya dalawa. So ngayon, ang monthly contribution mo for 6 for six months po ay 600 pesos. So ito yung mga price niya per share po. So average uh, price per share is 270 divided 6 equals 45 po. So pinag-add-add lang po natin lahat noong price per share and then dinivide natin sa 6 kasi po 6 months. Kaya lumabas po, parang lumalabas dito, uh, 45 per shares po. And then, i-add po natin dito lahat kung magkano yung nabili mo. So, 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 4 plus 2 is 18 shares. So, meron po tayong 18 shares. So, let's say, after 6 months, the share price is 50 pesos per share. So, di ba nakita nyo doon, lumalabas po 45 per shares kayo. Ngayon, after 6 months, naging 50 per shares na siya. At gusto natin ibenta. So, paano natin malalaman kung kumita tayo? So, 18 shares po natin, di ba? I-times naman natin sa 50. Kasi ayun po yung price natin ngayon per share. So, kaya po, <coughs> 18 times 50... 900 total value after 6 months, 900 pesos. So ngayon, yung 900 pesos natin, i-minus natin yung 600. So etong 600, ito yung total contribution nyo, kung maalala natin, no? Ito yung naglalagay ka ng 100 kada buwan sa loob ng 6 buwan. So, minus lang po natin yan. So, uh, so lalabas po dyan, meron tayong 300 na Gain or kinita after 6 months. 
So it means that your money grow by 50% over six months or 8.33% per month. So yan po siya kung paano po natin nakakalculate kung paano po tayo kumikita sa mutual fund. So eto naman po, no? Dito, kung makikita ninyo, no? Sa left side, kung mapapansin nyo, meron tayo mga different scenario. Meron pa baba, may pataas, meron namang pa curve. So, kung kayo po ang tatanungin, eh, no? Alin po dyan sa tingin ninyo ang uh, panalo or yung kumita ng malaki? Diba sa unang tingin, ang, ang aanihin po natin dyan, kung hindi natin alam talaga. Ako dati, ang pinili ko dyan, syempre, yung pataas. Ayun yung ano, ayun yung, ayun yung sa tingin ko na mas kumita. So, ngayon, <coughs> pag-aralan po natin para malaman po natin, no? So, eto, di ba, nandito siya. May, may, may mga prices siya, may mga per month. So, sa, sa first month niya, so, meron siyang, uh, yung asterisk po, ibig sabihin, number of shares po siya. Kung makikita niyo po na wala akong annotation. <coughs> Pwede ba akong mag-ano ate? Sandali po, ha? Okay. So, eto po. So, ibig sabihin itong asterisk po, ito yung shares natin. So, ngayon, sandali lang po, ha? Para makita. So, nung first month mo, so, meron kang, ang price mo dyan is, ah, uh, 10, nakabili ka ng uh, mayroon kang number of 10 shares. Pagdating sa second month mo, may uh, 8.33 8, uh, 8 shares ka, may 7.14 uh, shares ka. So, ayan po. So, ang gagawin na po dyan, so, yung total shares mo, <coughs> i-add mo lang siya lahat. So, nagkama po siya sa 42.28 shares. So, ano yung last shares niya? 20 pesos. So, kung ano po yung last price natin, dyan po natin siya ita-times para makuha natin. So, 42.28 times 20. So, total value niya is 845.6. So, ang total contribution mo dito ay uh, imaminus natin yung 600. <coughs> Kaya, gain mo after 6 months is meron kang 240 uh, 5.60. So, 41% over 6 months or 6.8% uh, per month yung ating kinita. So, yung ating scenario 2, medyo paano po siya? Pababa. So, dito, first month mo, meron kang 10 shares, meron kang 14.29 shares, meron kang 20 shares, may 16 and then, yung end mo, after 6 months, meron ka 10 shares. So, dito, di ba? <coughs> ano yung, uh, magkano yung price mo sa huling shares mo? So, 10 pesos. So, i-add lang lahat natin yung number of shares natin. So, 85.25 times 10 per share, no? Yung last price natin. Total value mo is 825.50. Minus mo yung total contribution mo, yung 600. So, uh, nag-gain ka dito ng 252.50. So, 42% over 6 months or 7% per month naman yung kinita mo dito. So, yung last scenario natin. So, first month, may 10, per, may 10 shares ka. 25, 50, 150, and 22 per share. So, ang... Um, uh, Last per share mo dito is 4.50. So, ang total shares mo na na-earn is 257.22 times 4.50. So, total value mo is 1,157.49 less 600. So, 556.57.49. So, dito 92.9 over percent over 6 months or 15% per month yung ating kinita. So, ito po yung uh, inaano natin sa money uh, cost averaging. Kung regular po tayong uh, naglalagay, di ba? So, dito kung makita natin, akala natin ito yung mas kumita ng 
malaki kasi pataas. So, hindi po. Ibig sabihin ng pataas na yan, lumalaki yung shares. Diba? Sabi ko kanina, sa paglaki nung, uh, sa pagtaas, sa pagtaas ng shares natin per share, ibig sabihin, mas kokonti yung nabibili natin. Kaya po dito, ang pinakamalaking uh, kinita si scenario 3. Kasi nga, di ba nagsimula siya ng 10 pesos, yung per share. Eh, bumaba ng bumaba hanggang sa pinaka bumalik siya o nag-ano pa nga siya dito o nag, uh, wala pa ng 2 pesos. Tapos ng 2 pesos and then umakit sa 450. So, ibig sabihin sa pagbaba ng share, pang, pagbaba ng per share, mas malari, marami tayo uh, shares na naa-accumulate po. So, y- kaya maganda po, regardless kung bagsak ang market, basta kung long term naman po yung ating goal. Mas maganda na mag-invest tayo regularly kahit po small amount. Kasi, kumbaga, dito kung makikita natin, no? <coughs> hindi ka naman dito nalugi as long as hindi mo siya ibebenta So, paper loss lang po ang tawag doon. Pero kung, syempre, ibebenta mo, pag ibinenta mo, di ba, <coughs> uh, saka lang naman po siya malulugi kung ibebenta natin yung shares. Pero as long as nandun po siya, mababa yung market. So, uh, wag po tayong matakot na lugi tayo. So, lagi po natin iisipin, as long as hindi ka nagbebenta, hindi ka lugi. At kung long term naman po ang ating uh, goal dito. So, yun po ang ating uh, pag-aaral ngayon. And sana po ako, uh, may naibahagi po ako at may natutunan po kayo. So, maraming salamat po sa lahat. <coughs> SMD per C. Salamat, uh, SMD Aten, sa iyong binahagi ngayong gabi. Ang pagpapalago sa